మరి చూడండి ఈ రోజు నేర్చుకునే క్లాస్ ఏంటంటే అడ్రెస్సింగ్ మోడ్స్ సో అడ్రెస్సింగ్ మోడ్స్ తెలుసుకునే ముందర ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు ఇన్స్ట్రక్షన్ అంటే ఏంటో చూద్దాం సో ఇన్స్ట్రక్షన్ అంటే అందరికీ తెలుసు మనకి ఇట్ పెర్ఫార్మ్ సెట్ అండ్ మైక్రో ఆపరేషన్స్ అని సో ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫార్మేట్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం సో ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫార్మేట్లో మేజర్లీ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ టూ ఫీల్డ్స్ సో మనకి త్రీ ఫీల్డ్స్ అని కూడా తెలుసు కానీ మెయిన్గా కన్సి ఇట్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ టూ ఫీల్డ్స్ అనమాట సో ఒకటి ఏంటంటే అడ్రస్ ఆర్ ఆపరెంట్ ఫీల్డ్ ఇంకొకటి ఆప్ కోడ్ ఫీల్డ్ ఆప్ కోడ్ ఫీల్డ్ అంటే ఏంటి విచ్ పెర్ఫార్మ్స్ ఆపరేషన్ ఏం ఆపరేషన్ అవ్వచ్చు ఏదర్ యాడ్ కానీ సమ్ లోడ్ కానీ అలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ అనేవి పెర్ఫార్మ్ చేస్తుంది ఆప్ కోడ్ సో కమింగ్ టు మెయిన్ ఫీల్డ్ ఏంటి అడ్రస్ ఫీల్డ్ సో ఇన్ ఏ సిక్స్టీన్ బిట్ రిజిస్టర్ అడ్రస్ ఫీల్డ్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ జీరో టు లెవెన్ అంటే ట్వెల్వ్ బిట్స్ మిగతా ఈ ఆప్ కోడ్ బిట్స్ అనుకుందాం సో మనం మన ఫోకస్ అంతా కూడా ఈరోజు ఏంటంటే ఈ అడ్రస్ ఫీల్డ్ సో ఈ అడ్రస్ ఫీల్డ్కి సంబంధించిన ఫోకస్ సో ఈ అడ్రస్ అంటే దేని అడ్రస్ ఏదర్ దిస్ అడ్రస్ మే బీ ద అడ్రస్ ఆఫ్ డేటా ఆర్ లేకపోతే ఇది ఒక రిజిస్టర్ అడ్రస్ అవ్వచ్చు లేకపోతే కనుక ఒక మెమరీలో ఉన్న ఏదన్నా డేటాకి సంబంధించిన అడ్రస్ అవ్వచ్చు ఏదో ఒక అడ్రస్ అవ్వచ్చు సో మనం ఈరోజు నేర్చుకునేది ఏంటంటే సమ్ అరౌండ్ టెన్ అడ్రెస్సింగ్ మోడ్స్ ఉన్నాయి సో ఏ అడ్రెస్సింగ్ మోడ్ అయితే ఎక్కడికి వెళ్తుంది సమ్ రిజిస్టర్ దగ్గరికి వెళ్తుందా అడ్రస్ దగ్గరికి వెళ్తుందా లేకపోతే ఏ ఏరియాలోకి వెళ్ళాలి అనే అన్ని కూడా చూద్దాం సో దాని డెఫినేషన్ చూడండి ద వే ద ఆపరెంట్స్ ఆర్ చూజ్ అండ్ జ్యూరింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఈస్ డిపెండెంట్ ఆన్ ద అడ్రెస్సింగ్ మోడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ సో ఆపరెంట్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆపరెంట్ ఈస్ మన్ నథింగ్ బట్ డేటా ఆర్ కంటెంట్ సో డేటా ఆర్ కంటెంట్ సో డేటా ఆర్ కంటెంట్ ఏదైతే అది ఎక్కడ ఉంటుంది ఇది ఒక మెమరీలో ఉంటుంది మెమరీలో అంటే ఏదో రెడ్ మన మెమరీ యూనిట్లో ఉండొచ్చు లేకపోతే రిజిస్టర్లో ఉండొచ్చు సో ఈ డేటాని ఎలా చూస్ చేసుకుంటాం ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అప్పుడు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అడ్రెస్సింగ్ మోడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ సో అసలు ఈ అడ్రెస్సింగ్ మోడ్స్ దేనికి యూజ్ అవుతాయంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి మన సీలో పాయింటర్స్ యూజ్ చేస్తాం కదా ఆ పాయింటర్స్ అప్పుడు యూ యూజ్ అవుతుంది అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ అడ్రెస్సింగ్ మోడ్స్ అంటే దేనికి యూజ్ అవుతుంది అడ్వాంటేజెస్ అనే కాదు దేనికి యూజ్ అవుతుంది అంటే ఒకటి మనకి ఏదన్నా మెమరీని పాయింట్ అవుట్ చేయడానికి లేకపోతే మనకి లూప్స్ అప్పుడు యూజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ లేకపోతే కనుక ఇండెక్సింగ్ ఏదైనా డేటాని ఇండెక్సింగ్ చే ఆ పర్టికులర్ చోట్కి వెళ్ళాలి అనుకోండి ఆ ఇండెక్సింగ్ యూజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ రీలొకేట్ చేయాలనుకోండి రీలొకేషన్కి యూజ్ అవుతుంది సో అడ్రెస్సింగ్ మోడ్స్ అన్ని దానికి యూజ్ అవుతాయి దాంతోపాటు ఏంటంటే మనకి అడ్రెస్సింగ్ బిట్స్ ఉంటాయి కదా సమ్ నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ఉంటాయి మనకి ఇప్పుడు దీంట్లో ఎన్ని బిట్స్ ఉన్నాయి లెవెన్ బిట్స్ ఉన్నాయి సారీ ట్వెల్వ్ బిట్స్ ఉన్నాయి అలాగే మన ఇన్స్ట్రక్షన్కి మనకు మన దగ్గర ఉన్న ఇన్స్ట్రక్షన్స్ బట్టి ఈ బిట్స్ అనేవి చాలా పెరిగిపోతాయి సమ్ అరౌండ్ ట్వంటీ అడ్రస్ ట్వంటీ ఓన్లీ అడ్రస్కి ట్వంటీ బిట్స్ ఉండొచ్చు థర్టీ ట్వంటీ ఫైవ్ బిట్స్ ఉండొచ్చు అలా ఉండొచ్చు సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అడ్రెస్సింగ్ మోడ్స్ మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా తగ్గించవచ్చు సో ఈ అడ్రెస్సింగ్ మోడ్స్ అనేది దానికి యూజ్ అవుతాయి సో టెన్ ఉంటాయని చెప్పాను కదా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వన్ బై వన్ చూద్దాం సో ఫస్ట్ వన్ ఎంప్లాయిడ్ మోడ్ ఎంప్లాయిడ్ మోడ్ అంటే చూడండి ఇన్ దీస్ మోడ్ ద ఆపరెంట్స్ ఆర్ స్పెసిఫైడ్ ఇంప్లిసిట్లీ ఇన్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇంప్లిసిట్లీ ఇన్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ సో ఆపరెంట్ మనం అన్ని కూడా ఆపరెంట్ ఎక్కడ ఉంటుంది మన ప్రతిదీ కూడా ఆపరెంట్ చూస్ చేసుకోవడానికే ఆ వేరియస్ అడ్రెస్సింగ్ మోడ్స్ వాడతాం అని చెప్పాను ఈ ఎంప్లాయిడ్ మోడ్లో ఏంటంటే ఆపరెంట్స్ ఆర్ స్పెసిఫైడ్ ఇంప్లిసిట్లీ ఇన్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్లోనే ఆపరెంట్ ఉంటుంది అర్థమైందా పర్టికులర్ వన్ ట్రిపుల్ జీరో ట్రిపుల్ జీరో ట్రిపుల్ జీరో అలా ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉందనుకోండి సో ఇది అంతా దీంట్లోనే ఉంది పలానా ఎక్కడికి మెమరీ దగ్గరికి రిజిస్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళక్కల్లా సో ఈ రిజిస్ ఈ మెమ్ ఈ అడ్రస్లోనే దాని ఆపరెంట్ ఉంది దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఆల్ ద రిజిస్టర్ రెఫరెన్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ రిజిస్టర్ రెఫరెన్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటే ఏంటి రిజిస్టర్కి ఎంప్లాయ్ అయి ఉంటాయి అంటే ఎక్యూమ్లేటర్
so the implement in this mode the operands are specified implicitly దీనికి ఇంక అడ్రస్ అనేది ఏమి ఉండదు ఆపరెండ్ అని ఆపరెండ్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ లోనే ఆపరెండ్ అని ఉంటుంది సో ఆపరెండ్ ఏంటి ఎక్యూమ్లేటర్ సో ఎక్యూమ్లేటర్ అవ్వచ్చు సమ్ మనకి క్లియర్ ఎక్యూమ్లేటర్ లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఉన్నాయి కదా సో అవన్నీ దీంట్లోకి వస్తాయి అనమాట సో కమింగ్ టు నెక్స్ట్ వన్ ఇమీడియట్ ఇమీడియట్ మోడ్ ఇన్ దీస్ మోడ్ ద ఆపరెండ్ ఈ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇట్ సెల్ఫ్ సో ఆపరెండ్ అనేది ఇన్స్ట్రక్షన్ లోనే ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే యాడ్ ఫైవ్ ఇదివరకు ఏమి ఇచ్చేవాళ్ళం యాడ్ ఎక్స్ అని ఇచ్చేవాళ్ళం సో ఎక్స్ అనేది ఏంటి అడ్రస్ ఇప్పుడు ఏంటి డైరెక్ట్ ఆపరెండ్ ఇచ్చేసాం సో ఇక్కడ సమ్ అడ్రస్ అనేది ఏది ఉండదు డైరెక్ట్ వాల్యూయే ఉంటుంది సో దాన్ని ఇమీడియట్ మోడ్ అంటాం సో పలానా అడ్రస్ దగ్గరికి వెళ్ళి డేటా తెచ్చుకుంటాం కదా ది ఈ రెండింటిలో ఏంటంటే ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ లోనే డేటా ఉంటుంది అర్థమైందా దీంట్లో కూడా పలానా అడ్రస్ ఎక్కడికి వెళ్ళక్కల దీంట్లో కూడా మనకి డైరెక్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అడ్రస్ మోడ్ లో ఏముంటుంది అంటే డైరెక్ట్ వాల్యూ ఉంటుంది సో దాన్ని ఇమీడియట్ మోడ్ అంటాం సో కమింగ్ టు థర్డ్ వన్ ఏంటంటే రిజిస్టర్ మోడ్ ఇన్ దీస్ మోడ్ ద ఆపరెంట్స్ ఆర్ రిజిస్టర్స్ ఇన్ దీస్ మోడ్ ద ఆపరెంట్స్ ఆర్ రిజిస్టర్స్ సో ఆ రిజిస్టర్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి సిపియులో ఉంటాయి సో సిపియులో సమ్ అరౌండ్ ఎయిట్ టు సిక్స్టీన్ రిజిస్టర్స్ ఉంటాయి కదా ఆ రిజిస్టర్ యొక్క అడ్రస్ ఉంటుంది దేంట్లో దీంట్లో ఈ రిజిస్టర్ మోడ్ లో అర్థమైందా ఇన్ దీస్ మోడ్ ద ఆపరెంట్స్ ఆర్ రిజిస్టర్స్ సో ఆపరెంట్ లో ఒక రిజిస్టర్ వాల్యూ ఉంటుంది అంటే సమ్ రిజిస్టర్ అడ్రస్ ఉంటుంది ఆ రిజిస్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే అక్కడ అసలైన ఆపరెంట్ ఉంటుంది అనమాట సమ్ మనకి తెలిసిన ఉన్నాయి కదా ఆర్ వన్ ఆర్ టూ ఆర్ త్రీ అలా సమ్ రిజిస్టర్స్ ఉంటాయి కదా ఇక్కడ ఏంటంటే ఆప్ కార్డ్ రిజిస్టర్ అడ్రస్ ఉంటుంది ఆ రిజిస్టర్ అడ్రస్ దగ్గరికి వెళ్తే గనక అక్కడ ఆపరెంట్ అనేది ఉంటుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆపరెంట్ అనేది ఎవరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వదు ఆపరెంట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ డేటా ఆర్ వాల్యూ ఆర్ కంటెంట్ అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఏంటంటే రిజిస్టర్ ఇన్డైరెక్ట్ మోడ్ రిజిస్టర్ ఇన్డైరెక్ట్ మోడ్ సో ఈ దీంట్లో ఏంటంటే ఇన్ దీస్ మోడ్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ స్పెసిఫైస్ ఏ రిజిస్టర్ ఇన్ సిపియూ ఫస్ట్ ఏంటి ఇన్స్ట్రక్షన్ రిజిస్టర్ ని స్పెసిఫై చేస్తుంది సేమ్ రిజిస్టర్ మోడ్ లాగే ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఒక రిజిస్టర్ ని స్పెసిఫై చేస్తుంది కానీ ఆ రిజిస్టర్ లో ఆపరెంట్ ఉండదు ఆ రిజిస్టర్లో ఏముంటుంది అడ్రస్ ఉంటుంది అర్థమైందా దీంట్లో ఒక రిజిస్టర్ అడ్రస్ ఉంటుంది ఆ రిజిస్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే ఆపరెంట్ అనేది ఉండదు ఒక అడ్రస్ ఉంటుంది ఏం అడ్రస్ అడ్రస్ ఆఫ్ ది ఆపరెంట్ అప్పుడు ఏం చేస్తుంది ఆ రిజిస్టర్లో ఒక అడ్రస్ ఉంటుంది కదా ఆ అడ్రస్ ఏంటంటే మెమరీ యూనిట్కి సంబంధించిన అడ్రస్ సో ఆ మెమరీ యూనిట్ అడ్రస్ దగ్గరికి వెళ్తుంది అక్కడ యాక్చువల్ ఆపరెంట్ అని ఉంటుంది సో అందుకే దీన్ని ఇన్డైరెక్ట్ మోడ్ అంటాం సో ఇప్పుడేంటి మన ఇన్స్ట్రక్షన్ లో రిజిస్టర్ అడ్రస్ ఉంటుంది ఆ రిజిస్టర్ అడ్రస్ లో ఆపరెంట్ ఉండదు ఆ రిజిస్టర్ లో అడ్రస్ ఉంటుంది ఆ అడ్రస్ దగ్గరికి వెళ్తుంది ఆ అడ్రస్ లో ఏముంటుంది అంటే అసలు అయినా ఆపరెంట్ ఉంటుంది సో అందుకే దాన్ని ఇండైరెక్ట్ మోడ్ అంటాం సో కమింగ్ టు నెక్స్ట్ టైప్ ఏంటంటే ఆటో ఇంక్రిమెంట్ ఆర్ ఆటో డిక్రిమెంట్ సో ఇది ఎక్కడ ఎక్కువ యూస్ చేస్తామంటే మనకి లూప్స్ ఉన్నాయి కదా ఆ లూప్స్ లో యూస్ చేస్తాం అనమాట ఆటో ఇంక్రిమెంట్ ఆర్ ఆటో డిక్రిమెంట్ సో ఇది ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు రిజిస్టర్ ఇన్ డైరెక్ట్ మోడ్ చూడండి ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు రిజిస్టర్ ఇన్ డైరెక్ట్ మోడ్ ఎక్సెప్ట్ దట్ రిజిస్టర్ ఈజ్ ఇంక్రిమెంటెడ్ ఆర్ డిక్రిమెంటెడ్ ఇట్స్ వాల్యూ ఈజ్ యూజ్ టు యాక్సెస్ మెమరీ సో ఆటో ఇంక్రిమెంట్ ఆటో డిక్రిమెంట్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు రిజిస్టర్ ఇన్ డైరెక్ట్ మోడ్ అన్నాను రిజిస్టర్ ఇన్ డైరెక్ట్ మోడ్ అంటే మనకు మీనింగ్ ఏంటి దాంట్లో రిజిస్టర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన ఇన్స్ట్రక్షన్ లో రిజిస్టర్ అడ్రస్ ఉంటుంది ఆ రిజిస్టర్ లోపలికి వెళ్ళితే ఇంకొక అడ్రస్ ఉంటుంది ఆ అడ్రస్ ఎక్కడ మెమరీ యూనిట్ లో ఉంటుంది సో ఆటో ఇంక్రిమెంట్ అంటే కనుక ఏంటంటే ఇది పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ చేసుకుంటుంది సమ్ రిజిస్టర్ లో ఒక అడ్రస్ ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు రిజిస్టర్ లో అడ్రస్ అంటే మెమరీ యూనిట్ లో సమ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఉంది అనుకోండి ఆ ఫోర్ హండ్రెడ్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ వాల్యూని తెచ్చేసుకుంటాం సో పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ ఏంటి ఏంటి ఆ వాల్యూని తెచ్చుకున్న తర్వాత అప్పుడు ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది అనమాట అర్థమైందా ఆ వాల్యూని తెచ్చేసుకున్న తర్వాత అప్పుడు ఇంక్రిమెంట్
ఫస్టే డిక్రిమెంట్ అయిపోతుంది అంటే సమ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ నుంచి ప్రీ డిక్రిమెంట్ అంటే ముందరే త్రీ నైన్టీ నైన్కి వెళ్ళి ఆ త్రీ నైన్టీ నైన్ లో ఉన్నది యాక్సెస్ చేసుకుంటుంది యాక్చువల్ ఆపరెంట్ అనేది త్రీ నైన్టీ నైన్ లో ఉంటుంది సో అదే దేంట్లో ఆటో ఇంక్రిమెంట్ లో అయితే కనుక ఫోర్ హండ్రెడ్ దగ్గరికి వెళ్తుంది వాల్యూమ్ తెచ్చేసుకుంటుంది అప్పుడు ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది అర్థమైందా సో ఇది మన ఆటో ఇంక్రిమెంట్ ఆర్ డిక్రిమెంట్ మోడ్ జస్ట్ ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు రిజిస్టర్ ఇండైరెక్ట్ మోడే కానీ పోస్ట్ టు ప్రీ ఆ రెండు గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు ఇంక్రిమెంట్ లో పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్ లో ప్రీ డిక్రిమెంట్ ముందరే ప్రీ అంటే ముందర తెలుసు కదా సో కమింగ్ టు నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే డైరెక్ట్ అడ్రస్ మోడ్ ఇది మనం చాలా సార్లు చూసాం డైరెక్ట్ అడ్రస్ మోడ్ సో ఇన్ దిస్ మోడ్ ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అడ్రస్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఇన్స్ట్రక్షన్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ సో అసలు ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ ఏంటి ఏంటి పైన అన్నిటికీ ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ చూసాం కానీ పేరు అయితే వినలా అసలు ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ అంటే ఏంటంటే వేర్ యాక్చువల్ ఆపరెంట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ వేర్ యాక్చువల్ ఆపరెంట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ సో యాక్చువల్ ఆపరెంట్ ఎక్కడ ఉందో ఆ అడ్రస్ ని ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ అంటాం సో అర్థమైందా యాక్చువల్ ఆపరెంట్ ఎక్కడైతే ఉందో దాన్ని యాక్చువల్ అడ్రస్ అంటాం సో సమ్ ఇప్పుడు యాడ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి సో ఇప్పుడు ఏంటిది ఇదే ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ ఇదేంటి మనం డైరెక్ట్ అడ్రస్ లో ఉన్నాం కాబట్టి ఈ ఫోర్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ లో ఒక వాల్యూ ఉంటుంది దాన్ని యాడ్ చేసేస్తుంది సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఇది డైరెక్ట్ అడ్రస్ మోడ్ అదే ఇన్డైరెక్ట్ అడ్రస్ మోడ్ అనుకోండి సో ఇన్డైరెక్ట్ అడ్రస్ మోడ్ లో ఏంటంటే ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ అనేది స్టార్టింగ్ లో ఉండదు ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ ఎక్కడ ఉంటుంది మనకి ఇచ్చిన ఒక ఫస్ట్ లొకేషన్ ఇస్తాం యాడ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ అని రాసాను అనుకోండి దిస్ ఈజ్ నాట్ ద ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ అంటే ఏంటి యాక్చువల్ డేటా ఉంటుంది అనే దాన్ని ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ అన్నాను కదా ఇండైరెక్ట్ లో ఫోర్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ దగ్గరికి వెళ్తాం సో సమ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ హండ్రెడ్ దగ్గరికి వెళ్ళాం అక్కడ ఇంకొక అడ్రస్ ఉంది అది సో ఇది ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ అనమాట వన్ టూ ఫైవ్ జీరో లో మన యాక్చువల్ డేటా ఉంటుంది ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు రిజిస్టర్ అండ్ డైరెక్ట్ మోడ్ రిజిస్టర్ అండ్ డైరెక్ట్ మోడ్ లో కూడా అంతే ఉంది ఒక రిజిస్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాం ఆ రిజిస్టర్ లో డేటా ఆపరెంట్ ఉండదు ఆ రిజిస్టర్ లో ఇంకొక అడ్రస్ ఉంటుంది ఆ అడ్రస్ దగ్గర యాక్చువల్ ఆపరెంట్ ఉంటుంది సేమ్ డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ కూడా అంతే డైరెక్ట్ లో ఏం మరి డైరెక్ట్ మన అడ్రస్ లోనే వాల్యూ ఉంటుంది ఈ ఫోర్ మనకి ఇప్పుడు ఫైవ్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలనుకోండి ఫైవ్ అనే డేటాని యాక్సెస్ చేసుకోవాలనుకోండి డైరెక్ట్ మోడ్ లో యాడ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ అన్నాను అనుకోండి సో ఫోర్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ లో ఫైవ్ అనేది ఉంటుంది సో ఇండైరెక్ట్ మోడ్ ఇండైరెక్ట్ అడ్రస్ మోడ్ లో యాడ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ అని ఇస్తే కనుక ఫోర్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ దగ్గరికి వెళ్తే ఫైవ్ ఉండదు సో ఫోర్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ లో సమ్ వన్ త్రీ ఫైవ్ జీరో అని ఉంటుంది సో ఈ వన్ త్రీ ఫైవ్ జీరో అనే అడ్రస్ లో యాక్చువల్ డేటా అనేది ఉంటుంది సో అది ఇండైరెక్ట్ సో మనకు తెలుసు కదా ఈ డైరెక్ట్ ని ఇండైరెక్ట్ ని ఎలాగా చేస్తారో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ జీరో ఆర్ వన్ మన మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్ జీరో అయితే కనుక ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్ అడ్రస్ మోడ్ అది వన్ అయితే కనుక ఇన్డైరెక్ట్ అడ్రస్ మోడ్ సో కమింగ్ టు థర్డ్ వన్ ఏంటంటే రిలేటివ్ అడ్రెస్సింగ్ మోడ్ సో లాస్ట్ త్రీ ఒకే టైప్ ఉంటాయి అనమాట సో ఈ లాస్ట్ త్రీ ఒకే టైప్ చూడండి జాగ్రత్తగా వినండి ఇన్ దీస్ రిలేటివ్ మోడ్ లో ఇన్ దీస్ మోడ్ ద కంటెంట్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ ఈజ్ యాడెడ్ టు అడ్రస్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఇన్స్ట్రక్షన్ టు అప్టైన్ ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ సో దీని ఫార్ములా చూడండి ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కంటెంట్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ లో ఏముంది అడ్రస్ ఆఫ్ ది నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ సో దీంట్లో అడ్రస్ ఉంటుంది సమ్ టూ హండ్రెడ్ అనే అడ్రస్ ఉంది అనుకోండి సో సమ్ టూ హండ్రెడ్ అడ్రస్ ప్లస్ అడ్రస్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఇన్స్ట్రక్షన్ అడ్రస్ పార్ట్ సమ్ మనం ఇప్పుడు ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనే అడ్రస్ లో ఉన్నాం సో ఈ అడ్రస్ ని చేస్తున్నాం సో ఇప్పుడు మన ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ ఏమవుతుంది టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అంటే సెవెన్ హండ్రెడ్ లో యాక్చువల్ డేటా అనేది ఉంటుంది సో దాన్ని రిలేటివ్ అడ్రస్ మోడ్ అంటాం సో ఇప్పుడు అదైనా రిలేటివ్ అడ్రస్ మోడ్ అ
ఇన్స్ట్రక్షన్ యొక్క అడ్రస్ పార్ట్కి యాడ్ చేస్తాం సో అప్పుడు ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ వస్తుంది సో ఇండైరెక్ట్ ఇండెక్స్ అడ్రెస్సింగ్ మోడ్ ఇది కూడా సిమిలర్గానే ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి కానీ దీంట్లో ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ యాడ్ చేసాం కదా ఇక్కడ ఒక ఇండెక్స్ రిజిస్టర్ అనేది ఉంటుంది ఇండెక్స్ రిజిస్టర్ అంటే ఒక మన సిపిలోని ఒక స్పెషల్ రిజిస్టర్ అనమాట ఇండెక్స్ రిజిస్టర్ అనేది స్పెషల్ రిజిస్టర్ సో మనకి ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ కావాలనుకుంటే కనుక ఆ ఇండెక్స్ రిజిస్టర్ ప్లస్ ప్రజెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అడ్రస్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఇన్స్ట్రక్షన్ సో ఇందాక ప్రజెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనుకోండి ఇన్స్ట్రక్షన్ రిజిస్టర్లో సమ్ టూ త్రీ హండ్రెడ్ ఉంది సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇండెక్స్ రిజిస్టర్లో త్రీ హండ్రెడ్ అడ్రస్ ఉంది ప్లస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సో ఇప్పుడు ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ ఏంటి ఎయిట్ హండ్రెడ్ సో ఎయిట్ హండ్రెడ్ అనే ప్లేస్లో ఎయిట్ హండ్రెడ్ అనే అడ్రస్లో మనకి కావాల్సిన డేటా ఉంటుంది సో దాన్ని ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ అంటాం ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ అంటే గుర్తుపెట్టుకుని ఇదే మెయిన్ ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ నథింగ్ బట్ వేర్ అవర్ డేటా ఈజ్ ప్రెజెంట్ వేర్ అవర్ యాక్చువల్ డేటా ఆర్ ఆపరెంట్ ఆర్ కంటెంట్ ఈజ్ ప్రెజెంట్ దాన్ని ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ అంటారు సో కమింగ్ టు బేస్ రిజిస్టర్ అడ్రెస్సింగ్ మోడ్ ఈ మూడు సిమిలర్ అని చెప్పాను కదా సో సేమ్ అన్నిటికీ ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్కి యాడ్ చేస్తాం అనమాట సో దీనికి కూడా ఒక బేస్ రిజిస్టర్ అనేది ఉంటుంది మన సిపిలో సో ఆ బేస్ రిజిస్టర్ కంటెంట్ని అడ్రస్ పార్ట్ ఆఫ్ ది కరెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్కి యాడ్ చేస్తాం సో బిఆర్ ప్లస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సమ్ బిఆర్లో టూ ఫిఫ్టీ అనేది ఉంది సో టూ ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సో ఇప్పుడు సెవెన్ ఫిఫ్టీ అనే అడ్రస్ దగ్గరికి వెళ్తుంది సెవెన్ ఫిఫ్టీలో ఏముంటుంది మనకి కావాల్సిన కంటెంట్ ఉంటుంది అర్థమైందా ఇప్పుడు మన ఇన్స్ట్రక్షన్లో పవన్ అనేది ఉంది మన ఇన్స్ట్రక్షన్ సమ్ ఏదో ఒక ప్లేస్లో పవన్ అనేది ఉంది అది ఎక్కడ ఉందంటే సెవెన్ హండ్రెడ్ ప్లేస్లో సెవెన్ ఫిఫ్టీ ప్లేస్లో ఎయిట్ హండ్రెడ్ ప్లేస్లో ఉంది సో ఈ రిలేటివ్ అడ్రస్లో నుంచి ఇప్పుడు రిలేటివ్ అడ్రస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అంటే ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్లో ఉన్న అడ్రస్ ప్లస్ ప్రజెంట్ టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్కి వెళ్ళాం సెవెన్ హండ్రెడ్కి వెళ్ళాం సెవెన్ హండ్రెడ్లో ఏముంది పవన్ అనేది ఉంది సో దీంట్లో ఉన్న యాక్చువల్ ఆపరెంట్ ఏంటి పవన్ సో సేమ్ ఇండెక్స్ రిజిస్టర్లో ఉన్న అడ్రస్ ఇండెక్స్ రిజిస్టర్లో ఉన్న కంటెంట్ ప్లస్ ఇన్స్ట్రక్షన్లో ఉన్న అడ్రస్ పార్ట్ కంటెంట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్లో ఏముంది పవన్ అనే ఉంది సో దీంట్లో కూడా దేంట్లో బేస్ రిజిస్టర్లో కూడా అంతే సో బేస్ రిజిస్టర్లో టూ ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీకి వెళ్ళాం సో పవన్ అనేది ఉంది సో ఇలా మన అడ్రెస్సింగ్ మోడ్స్ అనేవి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అడ్రెస్సింగ్ మోడ్స్ ఉన్నాయి ఒక్కొక్క అడ్రెస్సింగ్ మోడ్ ఒక్కొక్క చోటుకి వెళ్ళి మనకి లాస్ట్ ఏంటి ప్రతి దాంట్లో కూడా మనకి కావాల్సిన టార్గెట్ ఏంటి ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్సే వీ హ్యావ్ టు డిటర్మైన్ ద ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ సో ఈ ఎఫెక్టివ్ అడ్ అడ్రస్ని డిటర్మైన్ చేసేదే అడ్రెస్సింగ్ మోడ్స్ సో కొన్ని రిజిస్టర్ అవ్వచ్చు కొన్ని మెమరీకి సంబంధించినవి అవ్వచ్చు సో ఇది మనం నేర్చుకున్న సమ్ అరౌండ్ టెన్ అడ్రెస్సింగ్ మోడ్స్ 